Dobrý den, vítejte v Lanžutě. Připravili jsme si pro vás naší základní školou literární procházku. Pojďte se s námi podívat, co hezkého Lanžotu krývá. Literární procházku v Lanžotě vymyslel před lety pan Petr Vlasák pro zatraktivnění výuky žákům. Byla to procházka po ulicích, které nesou název významného literáta. V následujícím roce byla procházka obohacená o odhalování pamětní desky spisovatelky Kamily Sojkové, která na místní základní škole učila. Další v pořadí třetí procházka byla věnována místním pověstem, pohádkám a příběhům. Letos se vymyslel opět zajímavý projekt, který se vztahuje k historii a příběhu místních sakrálních staveb, tedy křížů, kapliček a božích muk. Dneska pořádáme už čtvrtý ročník literární procházky Lanžotem. Letošní procházka má úplně jiné téma. Je to téma drobné sakrální stavby a jejich příběhy. Takže jsme se zaměřili spíš na historii a vychází to vlastně od Teresky Kořínkové, také naší bývalé žákyně, která vlastně si tady dělala svou diplomovou práci a využili jsme tady ty její příběhy k tématu školní vycházky. Kolik stanovišť jste letos připravili a kdo vám s tím pomáhal, nebo kdo všechno se zapojil do příprav? Tak letošní vycházka má jenom 8 stanovišť, ta poslední měla dokonce 19, takže my po těch letech odmlky, které, kdy byla tam vynucená odmlka, navázujeme a začínáme s 8 stanovišti. Ale na každém tom stanovišti samozřejmě bude více těch fotografií, a protože křížů, kapliček a božích můk je tady mnohem více, až kolem 25. Jak se zapojili žáky základní školy do vlastně tady té literární procházky? Takže jsou to hlavně žáci 7. a 8. ročníku, kteří s Tereskou Kořínkovou prošli tou její diplomovou prací a teď připravili panely, na kterých jsou jednotlivé kříže, kapličky, boží muka a jejich příběhy. Zároveň si žáci připravili komentáře, které budou číst a přednášet vlastně účastníkům té literární procházky. Děti nebo lidi, vlastně, kteří navštíví tady tu procházku, plní i nějaké úkoly? Ano, cestou budou vlastně odpovídat na kvízové otázky, které budou doplňovat tady do křížovky. Je to už taková tradice, že vždycky zakončíme tu vycházku vyluštěním nějaké tajenky a kdo správně vyluští tady tu tajenku, tak vlastně dostane odměnu nějakou a ta na ně čeká letos v muzeu. Do literární procházky se zapojila základní škola, město Lanžot a také knihovna. Paní Petrolova, jaký úkol dnes tady plní městská knihovna? Městská knihovna s paní místostarou se ujala role vlastně takového průvodce. Nebudeme vykl, říkat výklad, to necháme na dětech, ale doufám, že budeme ukazovat správnou cestu. Město Lanžot ve spolupráci s paní Terezou Kořínkovou také spouští jeden velmi zajímavý projekt, který se váže k letošnímu tématu literární procházky. Specialitou je aplikace s názvem Procházka křížem krážem, kterou vytvořila bývalá studentka nebo žákyně základní školy a stále naše milá Tereska Kořínková a je to aplikace, kterou si může vlastně kdokoliv stáhnout do mobilního telefonu, může podle ní vlastně putovat Lanžhotem po jednotlivých sakrálních památkách v Lanžhotě, kde se dozví vlastně veškeré informace o těch památkách, pověsti, které se vážou k těm památkám a tak dále. Uživatelé této aplikace mohou také mezi sebou soutěžit vlastně za nalezení toho objektu, sbírá bod a můžou mezi sebou vlastně porovnávat počet nalezených památek. Můžou také projít buď celou trasu nebo jenom části jednotlivých tras. Žáci sedmých a osmých tříd se do projektu literární procházky přihlásili dobrovolně. Co dneska tady žáci mají na starosti? Tak musíme tady dát mapky ledám a koláčky. Máme tady připravené texty, které vlastně ledám přečteme. Vztahují se ke křížím a ke kapličkám. I žáci šestých tříd se zapojili a nakreslili obrázky křížů, které můžete vidět v městě Lanžotě a jeho okolí. Žáci devátých tříd dokonce na posledním stanovišti v muzeu připravili výstavu prací vztahujících se k sakrálním stavbám v Lanžotě. Simčo, co jste dostali jako žáci deváté třídy za úkol? Tak v rámci té literární procházky jsme dostali za úkol si nafotit různé detaily Lanžota a potom je překreslit. Práce všech žáků byly velmi vydařené a za to patří velký dík i všem učitelům, kteří žákům pomáhali jak s pracemi, tak i s výstavou a jednotlivými stanovišti. Je to opravdu nádherný a velmi krásně vymyšlený projekt, jak nenásilnou formou poznat historii literatury a Lanžota. Literární procházka má však i další cíl. 
Cílem je vlastně pozvat širokou veřejnost, aby se zapojila také do dění ve škole a taky ukázat naše žáky, že máme šikovné studenty.